大家好，我是阿巨，今天我们继续来看阿香的故事。这期开始，剧情会越来越精彩哦。上期说到，阿香在毕业后回到了父亲家，管家负责教阿香的礼仪和规矩，但阿满的做法令阿香难以释怀。他不管别人忙不忙，直接叫停了众人，并介绍说这个是古川乡，老爷在外面生的野种。阿香还是很礼貌的和众人问候。阿满继续说，本来是夫人教导他的。但身体暴患没办法，所以由我来代替，好好的教他这个家的规矩。浜田さんよ。はい。わしはこのお嬢さんが赤ん坊の時から知ってるがね、見ての通り明るく素直に育ったでし、調子工場出たことの再演だ。修行の上気味ならのと社長ばることはねえと思うよ。管家本来就看阿香不顺眼，这下更来劲了，开口反驳老师傅。不管怎么说，老爷授权我教他这个家的规矩，不是尔等能揣测的。还有，他叫阿香，不要带“小姐”二字。老师傅不服气，他可是老爷的亲骨肉啊。可管家却说，入赵家只有一个小姐，那就是绿子。老师傅本想反驳，可阿满放下狠话就走了。吃饭时，千代夫人问他：“你母亲什么时候来？”阿香很高兴地回答：“明天应该会来。”本来是欢乐的气氛，但一郎发现姐姐竟然不能上桌吃饭，本想为姐姐打抱不平，却被千代喝止了。反观阿香，倒是一脸无所谓的样子，这让管家气焰上来了。啊，你知道吗？还有一点，米娜的锅碗，他被那好嘞。嗨，可怜的阿香刚要走，脚下不稳，差点摔倒，但还是强颜欢笑说没事其实阿香倒也不是沮丧。只是觉得这里明显差别对待，还要住到那个糟透了的房间，和以前所想的待遇差了好多。仆人要为阿香盛饭之时，阿香却礼貌地表示：“呃，我自己来就好了，你们也不要叫我小姐，否则连累你们挨骂。”这个懂事的、让人心疼的姑娘，浑然不知阿满又在作妖，公然地当着她的面嘲讽母亲，言语中贬低留一还不够，还让阿香去伺候姐姐绿子。这一次，阿香有点受打击了。就算是大老婆的女儿，身为同父异母的妹妹，去当贴身佣人也不合适吧？第二天，正在干活的阿香又被刁难，说她把酱油洒了。阿香表示这只是一点点，而且还是剩下的。よく覚えておいてください。ぬかみそに人様が汗水流して作った食べ物、粗末に扱うたらバッチ当たるわ。说完就这么走了，留下阿香左右为难。也是在这一天，阿香擦地板的时候，母亲来了。母亲先是一愣，她甚至不敢相信自己的眼睛。高儿，听到母亲的声音，阿香瞬间开心起来，但母亲的眼里却满是心疼。懂事的阿香故作轻松说没什么，母亲却注意到自己的女儿穿的竟然是佣人的衣服。为了不让母亲担心，阿香赶紧转移话题，让母亲快去找千代夫人。等母亲走后，阿香才卸下伪装。千代夫人经过体检后，医生说病情已经好转了，实则是安抚病人的情绪。坂东知道医生的意思，千代的时间不多了。出门后，坂东就跪下求医生让他救救千代。医生表示会尽力的。这天晚上，绿子也回来了，还是那么的气质端庄。弟弟一郎热情地做着介绍，说阿香姐姐回来了。但绿子脸上毫无表情。没说一句话就走了，完全无视这个妹妹。可怜的阿香此时也很尴尬，呆呆地站在原地不知所措。自打阿香回到这个家以后，女管家阿满就把她当佣人，美其名曰是教她礼仪。如此一来，大部分人不知道她是小姐，有些工人还会出言调戏。幸好酿造师傅发现，赶走他们。另一边，女总管阿满又在打小报告，说我作为管家十年了，尽心尽力。却被老爷说我不适合照顾您。千代随即安慰他：“这么多年，你的功劳我和老爷都看在眼里。”阿满还是不甘心，本家的夫人竟让小老婆照顾，这让人知道不会笑话吗？千代语重心长地告诉他：“你做好该做的事情，这件事是我决定的，我这么做自然有我的道理，以后你就会明白了。”おはようございます。どうしたんですか？はい。嗨，我嗨的。善良的刘一还和女总管道谢，感谢他教导阿香。可阿满的嘴脸却是一副欠他几百万的样子。大小姐绿子不愧是受过高等教育，优美的琴声传遍了整个入赵。
偏偏这时阿香来了。只见阿香缓缓跪下。绿子笑着疑问道：“为什么又是你？”阿香欲言又止，只是说：“没人叫我来，是我自己愿意来的。”绿子靠着门思索了一下，回头就对阿香说：“那我说什么你都会做吧？我们出去玩，你就穿佣人装。”阿香能怎么办？有苦不敢言。其实绿子就是故意刁难阿香，想让他出丑，连去哪里他都没想好，只是让阿香跟着后面到处跑。可人要脸，树要皮，阿香这次丢脸丢到家了。作为贵族高中毕业的小姐，在那里也算得上是精英了，这让阿香不只是难堪，简直是侮辱。还在半路遇到了同学，同学问阿香发生了什么，竟然穿成这个样子，阿香都没时间解释。就跟着继续跑，终于在大海边，绿子停了下来。阿香气喘吁吁地追来，说：“我们回去吧，不然阿满又要骂人了。”绿子嘲讽道：“你还真是弱，为什么不反抗？我们同样是受过高等教育，你却变成了女佣。”阿香表示要学习，这是变成贤妻良母的必修课。绿子听完都笑了。はっきりと自分を表明できないようじゃ新しい女にはなれないわ。新しい女ってどういうことでしょうか。世の中をしっかりと見つめる女、古いしきたりや飲酒に縛られない女、権力や男の横暴に振り回されない女。这般崇高的理念之下，竟让阿香听得一愣一愣的。她很无奈，也很无助。入赵这边，伙计们竟然要罢工，因为经济萧条，一年一度的赏花今年要取消。但是别的厂子却一直在进行着，于是两个负责人就来找板东。板东听完诉求后，问心腹眉目有什么看法。眉目格局眼界都很大，他说本部该举办，但是其他两家举办，我们如果不办的话，军心会乱，工人也会有意见。老爷当即决定，那就办吧。与此同时，阿香和绿子回来了，刚好碰到出来的板东，本来挺高兴的。但板东看到阿香的穿着，再看到阿香可怜兮兮的样子，说：“入赵家的小姐怎么穿佣人的衣服？”绿子说：“她是我的贴身佣人。”板东瞬间怒了，问阿香是谁决定的。阿香什么都不敢说，只是摇头。板东也不傻。好吧，好吧，我让开。好吧，お呼びでございますか。カウルをリスコの助長にしたのお前か。最後でございます。なんでそんなこと？管家竟理直气壮地说：“不是您让我叫他做人吗？”您怎么质问我什么意思？阿虎，我们还绿子的骨头，那你莫吐了。不给管家解释的机会，板东彻底怒了。终于到了休息时间，阿香在全家人，包括阿满，洗完澡后，才能在这不够热的水里泡澡，不知不觉缓缓昏睡了过去。眨眼间，阿香已经来入朝一周了。这期间，还是跟着阿满严厉的教导着。这个可恶的管家，也是名副其实的鸡蛋里挑骨头。就连筷子摆放的方向，他都要挑剔，甚至敢动手打阿香的屁股。席间，一郎亲切地叫阿香姐姐，还告诉阿香，他的同学善吉今天要来家里玩，这可把阿香高兴坏了。这意味着又可以有朝思暮想集五的消息了。话说这个迷太郎也是个惹祸精，好好的吃着饭，又开始挑刺，说酱油太咸了，难以下咽，结果就被一拳放倒，然后一帮人按着暴揍。也是板东来得及时救了他一命，但是下不为例。师傅却表示一定要让他吃纳豆才行。结果这家伙怂得哇哇大哭，引得众人哄堂大笑。而千代在刘一的照顾下，气色好了很多。刘一也在卖力地伺候着。一旁的绿子说：“美しい光景ですね。え、本西さんの体をおかこいさんが拭いてあげる。まるで女の鏡だわ。皮肉言ってるつもり。”绿子唯恐天下不乱。他说：“你们两个人平分着我爹，半年在冀州，半年在这里。”这句话让二人都很尴尬。这时板东来了，还带来了一个好消息：绿子要去相亲了。他姑姑作为媒人给他们牵的线，而且对方是当地的世家，也是个大地主，更是屈指可数的酱油大亨。绿子却表示：“这么好的人给阿香吗？”板东打断了他：“万事讲究门当户对，必须是你先嫁出去。”实在听不下去的绿子以恋情为借口，转头就走了。再看阿香这边，虽然在同一个屋子里工作，但阿香和母亲很少能碰面。下午，善吉到家里来玩，阿香也只是看到了背影而已。
可就算心情不好，也不能影响做工。也许是老天眷顾阿香，弟弟一郎竟主动带着善吉来找他，这一下把阿香给高兴坏了。善吉打量了阿香一眼，发现他穿着佣人的衣服。お兄さん元気？元気です。一郎感叹道：“哥哥和姐姐是红颜，彼此的弟弟又是好兄弟。”お兄さん、何か言ってましたか？よろしくと言ってました。それだけ。一郎赶忙打圆场。那你哥哥每天都看姐姐的话吧。得到了善吉的肯定，阿香心里再次乐开了花。两个老弟离开之后，阿香好像忽然想到了什么，急忙追出去叫住善吉：“お兄さんに伝えてください。カオルは元気でいます。いろいろありがとうございました。わかりました。”一郎瞬间好像明白了什么。到了晚上，阿香给板东烧洗澡水。板东说：“最近辛苦你了，但迟早有一天，你会为是入赵家的女儿而自豪。”眼看着阿香没有回复他，笑意浓浓的板东爬起来查看，却发现外面早已人去楼空了。这天，有人举报琴声扰民，警察找上门来。本来双方都很客气，但警察又说：“您作为入赵龙头，应该知道天皇刚去世不久，此时全国悲痛之际，这样的事情不该发生。”阿香也赶紧通知绿子。绿子愣了一下，外面的警察坚持要让绿子出来。板东的态度比较强硬，他认为钢琴是高雅的艺术，和那些所谓的歌舞技艺不同。你们不必没事找事天皇去世，尚有乐队，何况区区钢琴呢？毕竟板东也是有头有脸的人，事情也就这样不了了之了。阿香家里这边，尤其和惠子来了。并拜托刘一转告阿香，这周六的晚上要举行送别会。可接下来的话却让他们笑不出来了。惠子表示，前几天在大街上看到了阿香，小姐坐在人力车上面，而阿香穿着佣人服在后面跑。听闻此事的刘一也很尴尬，马场率先发话了。反观阿香，因为父亲的一句话。被管家撤掉了服侍绿子的工作，其他的杂事也多了很多。偏偏这时来了个青年，他叫水桥，是从东京来的，说是要来找工作。记住他这个名字，这小子马上会让大家刮目相看。进了入赵的迷太郎也没闲着，不是在挨打，就是在挨打的路上。来到这边，刘一告知了阿香周六的送别会，可阿香想来想去，以目前这个情况，恐怕参加不了。偏偏这时，阿满告诉阿香说绿子找他。阿香赶紧跑去，接着又嘲弄刘一。夫人说：“饭菜咸到难以下咽。”绿子找到阿香，也就是打发时间。期间，两人聊起了电影。绿子很惊讶，阿香竟然知道的不少，这让绿子如遇知己。他告诉阿香， 3月27号上映的《竹次郎》，他们竟然敢私奔，很浪漫吧？阿香不理解这个姐姐的态度。你不搭理他吧，他就赶紧来找你玩；你想和他好好相处吧，他又像一座冰山似的。他搞不懂绿子到底是什么情况。就在此时，绿子还说要送阿香一件衣服。阿香高兴得像个孩子。为了鼓舞酱油厂员工的士气，板东带着大家去赏花，众人都很高兴。今天的阿香两姐妹也格外漂亮，似莲花出淤泥而不染。大家欢声笑语的样子，完全不像是天皇丧妻的样子。所以找事的人来了，最后落得跟当地流氓打群架。打架小能手迷太郎也没怯场。一人单挑两个女人，闹剧结束的当晚，阿香独自来到了后院，因为她听到有只猫在叫。但让她意外的是，竟撞见绿子小姐在幽会。这个幽会的男人也不是别人，正是前不久刚来的工人水桥。这下事情是越来越有意思了。平时高冷如冰山的大小姐对男人都是爱搭不理，可现在这模样也太销魂了。原来。水桥是个组织运动者，崇尚的是马克思思想主义。他让绿子为他打探消息，同志们时刻都在戒备着，一定要多注意收音机和报纸，有情况第一时间通知他。阿香看完这一幕后，脑子里一团乱麻。这是他有生以来第一次看到男女拥抱亲吻，对于这个背景不单纯的水桥，更是让阿香恐惧感袭来。第二天一大早，阿香本想跟父亲报告此事，但犹豫之后还是没有开口。他不敢告诉任何人。准备早餐时，水桥又出现了
。阿香不知道如何面对他，打了个招呼就赶忙离开了。昨晚的事情就像没发生一样，绿子和水桥都是若无其事的模样，这让阿香甚是怀疑，自己是不是做了一个梦？也是在这一天，阿香和母亲又相遇了。母亲告诉他，惠子今天就要走了。阿香纠结了一番，还是决定必须要去。十年同窗好友即将踏上新旅程，他怎么能不去呢？就算是几句勉励的话也好。最后一刻，阿香还是赶到了。姐妹团聚，情比金坚，惠子好高兴。她还是见到了阿香，汽笛声响了起来，火车也缓缓启动了。少女间互相做着最后的告别。回家后的阿香可惨了，像个毛贼似的蹑手蹑脚。本想擦去鞋上的污渍，还是被阿满抓到了。阿香解释，出去送了朋友。管家表示，你眼里没有我就算了，出去也不告诉我。我觉得我管不了你了。阿香赶忙道歉，但阿满岂能放过这样的机会？你作为入赵家的人，这样没皮没脸的行为，自己不害臊就算了。以后嫁了人，你也会跑掉吧？阿香被他讽刺到哭了。恰巧这时，母亲刚好经过，忙询问女儿怎么了。阿香却让母亲走开。刘一虽不知道发生了什么，但还是选择道歉，息事宁人。但阿满明显不愿，这下刘一也怒了。阿满さん、はい。あなた少しおかしいんじゃありませんか。お母さん、やめて。あんたは黙ってなさい。決定なこと言うよ。私のどこがおかしい。刘一继续说道：“你不就是因为夫人不要你，让我来照顾而怀恨在心吗？”你可以对付我，但是你再迁怒阿香，我要你好看。那，那，他们你说那个都怎么了呢？阿达西，我奥克様の看病してるからですよ。旦那様の子を産んだか産まへんかの違いだけやろ。我的妈！你别别！阿满就这般如胜利者走了。善良的母女俩被气得浑身发抖，紧紧相拥。印象中，母亲永远都随和，但阿香第一次见到母亲发怒。不禁觉得难过又可怜，除了哭泣别无他法。也正是因为刘一和阿满的冲突，入赵家掀起了一股风波。刘一辞去了照顾千代的工作，从那天后再没出现过。虚伪的阿满还假惺惺地和板东道歉，说不该在这个时候搞事，但他的如意算盘还是失算了。板东表示，纵然如此，照顾千代也用不着你。阿满又来这招辞工的做派，但板东可不是简单人物。短短两句话，阿满再次被说服。阿满前脚一走，后脚板东就和千代商量。姐妹们也在为阿香抱不平，偏偏这时又被绿子叫走了，让他去给工人发报纸。阿香岂能不知道这是拿他当枪使？明显就是传递消息，很可能是今晚见面的暗号。也是在这一天，绿子的姑姑来了。她是来给绿子安排相亲的。虽然绿子极不情愿，但在父亲的训斥下，也只能服从。阿香在这时也来了。板东打算有合适的，把阿香也嫁出去。姑姑问阿香喜欢什么类型的，还没等阿香开口，板东说必须是酱油商的儿子，但千万不能是搞政治的。那些人很难富有，而且全是心机。刚刚说完政治。这边的水桥就开始给工人洗脑了，从最开始的一个人到最后几个人围过来。另一边，姐弟几个在玩牌，阿香笑得好开心，因为这是第一次姐弟三个一起玩。弟弟一郎表示，绿子姐姐和阿香姐姐长得好像，有时感觉就像是一个人。绿子却说。我性格外向，适合恋爱；阿香性格内向，适合相亲。阿香刚要说话，一郎就接过去了。嗯，那你一大事呢？虽然一郎表示是开玩笑，但看绿子的眼神，别有一番韵味的样子。阿香觉得内心好像被识破了一般，毕竟喜欢一个人是藏不住的。但他自己也知道，结合最近的情况。自己永远也无法和吉武在一起，就像绿子和那个水桥一样。为了变得更好，阿香一刻都不停歇地学习着。刺绣本来就很难，但阿香还是一针一线的耐心琢磨。纵然这样，阿满看完他的女工后，还是一顿批评加嘲讽：“贵族学校毕业的才女，就这种水平。女工可以看出人品，就这水平，你嫁出去也只会丢入赵的脸。”
。阿香看着管家离去的背影，心里百感交集，因为当年阿香喜欢排球，所以非常不擅长这样的事。晚上刚准备关灯要休息，阿香又听到后院有动静。没错，阿香又撞到绿子在那里缠绵。但不管怎么说，终归是偷情，所以他们也只能是短暂的甜蜜。看到这一幕的阿香都快忍不住的流泪了。这眼前的光景就好似电影中一样美丽，绿子和水桥的眼眸中充满着热情和光辉，这就是沉浸在爱情中的魔力吧。阿香决定，为了这纯洁的爱情，她一定要保密。可是第二天，水桥就被人察觉到了。阿香听后无比紧张，反观水桥倒是很镇定，说自己昨晚出去逛了逛。我们马六苏一样，没呢。好，没那你没有那么多。水桥说：“以后不会了。”但阿香心里同明镜一般，也是在思索之时，阿香被通知老爷找他。阿香纳闷了：“父亲找他干嘛？是母亲的事吗？还是绿子的事？千万不要是绿子的事。”当门被打开的瞬间，搞怪的音乐响起。原来今天是阿香十七岁的生日，全家人帮他庆祝，就连母亲也来了。满东还宣布。阿香从此不必再当女佣，今天开始就是入赵家的小姐，这让阿香非常的高兴。但成为小姐的她，真的会过得更好吗？阿满的刁难还在继续，而绿子也开始慢慢变了。她和水桥的事该会如何收场呢？就让我们下期再揭晓吧。